Regresamos. Vamos a preparar la crema pastelera que usaremos para hacer este, nuestro pastel. Son, vamos a usar dos, oh, dos libras de leche. Pueden usar la leche que ustedes quieran. ¿okay? La canela va a ser al gusto que se la vamos a introducir aquí a la, a la leche. Vean. Tengo 10 onzas de azúcar que la vamos a mezclar acá también. 3 onzas y media de margarina que va a ir acá. Va todo esto junto. De las 2 libras de leche. Aquí tengo una cucharadita de vainilla también para que le dé sabor al gusto. Si usted quiere mezclar más, puede hacerlo. Esto lo voy a hacer, lo voy a preparar así. Lo vamos a mezclar. Y usaré 4 yemas de huevo. 3 onzas y media de maicena que la voy a colocar con los huevos. Y aquí dejé de las 2 libras de leche, dejé media libra, 8 onzas, para mezclársela a lo que tengo acá, a las yemas y a los y a la maicena. Esto lo voy a revolver. Que quede. Que quede a punto. Hacer la mezcla. Vean. Aquí vamos a necesitar un colador. Porque siempre quedan grumitos o residuos de la, de la yema del huevo o la clara la clara que ustedes vayan a sacar no me la vayan a botar yo la tengo aquí porque con esta voy a elaborar el merengue o el turrón para que lo vean es un turrón cocido así le llamo yo turrón cocido Tengo mi colador. Vamos a seguir. Vean por acá. Vamos a dar un poquito de... A mí me encanta la canela. Vean. Yo se la dejo ya cuando voy a usar la crema se la voy sacando la leche que yo estoy usando en este momento es de leche a 2% pueden usar la leche entera cuando ya comience a hervir la leche con lo que tengo acá voy a mezclar lo demás que lo tengo aquí separado. Hay que estarlo meneando porque esto se me... O sea, como digo yo, se asienta y se me va la vainilla, la maicena para abajo. Tengo que estarla meneando, vean. Y también tengo que menear la crema porque esto se me puede pegar abajo. Depende de la cacerola que usted use. Damos la leche, volvemos a ver dónde está la maicena para mezclarlo. Esta crema le puede servir para hacer varias cosas. La puede usar como poliada. Le coloco un poquito de canela molida y le queda riquísimo.
pan ya va creciendo. Y el pastel que voy a hacer para usar como va a ser de fresa, o sea, fruta vista, voy a usar esta jalea, vea. Dice triple, tres frutas. Voy a usar este, la raspberry, la strawberry y la blackberry. Va a ir por dentro, va a llevar jalea y va a llevar crema pastelera y encima va a llevar fruta fresca, o sea, fresitas. aquí suelto y meneo esta también porque no quiero que se me vaya a sentar No tengan miedo en hacer la receta, al principio le cuesta uno, ya después le va agarrando el ritmo. La primera vez que yo hice mi pan, me quedó duro, duro, que me dio una gran tristeza. Pero lo intenté, intenté y después tuve mi propio negocio. Y este pastel lo quiero para celebrar mi cumpleaños, primera vez que voy a regalar yo un pastel. He hecho mucho a mucha gente, pero nunca había hecho uno para mí. Es mi primer pastel que me voy a regalar yo. Y lo voy a hacer a mi gusto. Va a ser un pastel personalizado. A mí me encantan los pasteles con jalea en medio. Les voy a enseñar cómo llevar jalea. Lo vamos a hacer de tres capas, el relleno. Y me gusta mojarlo con almíbar a base de agua, azúcar y canela si a usted le gusta el ron puede ponerle un poquito de ron Uso esta cuchara porque fíjense que yo siento que para, como digo yo, que es más fácil para menear, miren cómo me le hace la leche. Y si le quiero sacar la candela, se la saco y me escurre bien. Pero yo se la dejo hasta que ya termino. Cuando estoy rellenando tengo el cuidado de quitarle todos los pedacitos de candela que quedan. Porque hay gente que no le gusta la candela. A mí me encanta. Ya sea molida así. Pero así solo para darle el gusto, ¿verdad? Esto va a comenzar a ver bien. Y cuando ella comience a hervir, nosotros le vamos a, a mezclar la lo que tenemos acá. No olvide su colador, porque acá vean, le quedan pedacitos como de yema y clara de huevo, vean. Entonces eso. Tenemos que quitárselo antes que llegue esta mezcla con la otra. De todos los pasteles originales de Ana. Quiero compartir la receta con ustedes. Viene para arriba, vean. La leche viene para arriba. Tengo mi colador. Y miren. Aquí dejo ya lo que no necesito. Y aquí sí ya comienzo a menear. 
aquí no puedo dejar de menearlo para las, para las personas que saben que son las empanadas esto lo pueden usar para hacer empanadas también las canoas Comienzo a endurar, tenemos que mezclarlo bien. Vean mi crema pastelera está lista. Yes, yes. Y le voy a decir algo para que usted lo quiere usar solo una pequeña muestrecita he dado aquí un vean usted le puede hacer en una así en unos containers pequeños Miren, ya tenemos un platillo, otro platillo extra de jalea. ¿no? De crema pastelera, o le dicen coleada, masa al blanco, tres leches. Pero esto es crema pastelera. Regresamos después para ver cómo seguimos con el pastel.